സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻ ആണ് സോ എന്താണ് അഡൾട്ടറേഷൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് അഡൾട്ടറേഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഫുഡിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് കൂടാതെ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിൽ ഏതൊക്കെ അഡൾട്രൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അഡൾട്രേഷൻ ഇസ് ദി അഡീഷൻ ഓർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഓർ ഫ്രം ഫുഡ് സോ ദാറ്റ് ദി നാച്ചുറൽ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് അഫക്റ്റഡ് അപ്പോൾ അഡൾട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരു പാർട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഫുഡിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കോമ്പോസിഷനും ക്വാളിറ്റിയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അഡൾട്രേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡൾട്രൻ മീൻസ് എനി മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഇസ് ഓർ കുഡ് ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ ഫുഡ് അൺസേഫ് ഓർ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ഓർ കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ്ട്രേനിയസ് മാറ്റർ അപ്പോൾ അഡൾട്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡിനെ അൺസേഫ് ആക്കുകയോ മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ആക്കുകയോ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിനെയും നമുക്ക് അഡൾട്രൻ എന്ന് പറയാം കോമൺ ആയിട്ട് അഡൾട്രേഷൻ നടക്കുന്ന കുറച്ച് ഫുഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ആട്ട എഡിബിൾ ഓയിൽ സീരിയൽസ് കോണ്ടിമെൻസ് പൾസസ് കോഫി ടീ കൺഫെക്ഷണറി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജസ് വിനീഗർ ബേസൻ ആൻഡ് കറി പൗഡർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫുഡിൽ അഡൾട്രേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡൾട്രൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡൾട്രൻസ് ആണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ അഡൾട്രൻസ് ഇൻസിഡൻ്റൽ അഡൾട്രൻസ് ആൻഡ് മെറ്റാലിക് കണ്ടാമിനൻസ് ഇൻറ്റൻഷണൽ അഡൾട്രൻസ് ഇത് ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർ അയാളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ഒരു ഫുഡിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ അഡൾട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ സാൻഡ് മാർബിൾ ചിപ്സ് സ്റ്റോൺ മഡ് ടാൽക്ക് ചോക്ക് പൗഡർ വാട്ടർ മിനറൽ ഓയിൽ ഹാർഫുൾ കളർ ഇൻസിഡൻ്റൽ അഡൾട്രൻസ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിഡ്യൂസ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് ഓഫ് റോഡൻസ് ലാർവ ഇൻ ഫുഡ് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് യാദൃശ്യമായ ഫുഡിൽ വന്നു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യാദൃശ്യമായ ഫുഡിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡൾട്രൻസിനെ ഇൻസിഡൻ്റൽ അഡൾട്രൻസ് എന്ന് പറയാം മെറ്റാലിക് കണ്ടാമിനൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർസനിക് ഫ്രം പെസ്റ്റിസൈഡ് ലെഡ് ഫ്രം വാട്ടർ എഫ്ലുവൻ ഫ്രം കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടിൻ ഫ്രം ക്യാൻസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൽ നിന്നോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നോ ക്യാനിൽ നിന്നോ റിലീസ് ആവുന്ന മെറ്റൽസ് ഫുഡിൽ എത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് മെറ്റാലിക് കണ്ടാമിനൻസ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ആൻഡ് അഡൾട്രേഷൻ അ ഫുഡ് ഇസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് പാത്തോജൻസ് ലൈക്ക് വൈറസ് ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടോസോവ മേ ഓർ മേ നോട്ട് റെൻഡർ ഇറ്റ് അഡൾട്ടേഡ് മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷന് നമുക്ക് അഡൾട്രേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യം നമുക്ക് ഫുഡ് കൺസംഷന് യോഗ്യമല്ലാതാക്കുകയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് അഡൾട്രേഷൻ ഇനി നമുക്ക് മിൽക്കിലും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിലും ആഡ് ചെയ്യുന്ന അഡൾട്രൻസ് ഏതാണ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം മേജർ അഡൾട്രൻഡ് ഇൻ മിൽക്ക് ഇസ് വാട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാലിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം പുട്ട് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഓൺ എ പോളിഷ്ഡ് സ്ലാൻഡിങ് സർഫസ് ഒരു സ്ലാൻഡിങ് സർഫസിൽ നമ്മളൊരു ഡ്രോപ്പ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നോക്കുന്നു പ്യുവർ മിൽക്ക് ഏത് സ്റ്റേജ് ഓർ ഫ്ലോസ് സ്ലോലി ലീവിങ് എ വൈറ്റ് ട്രെയിൽ ബിഹൈൻഡ് പ്യുവർ മിൽക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഡ്രോപ്പ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കേന് അത് ഒഴുകിയിറങ്ങാം പക്ഷെ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു വെള്ള വരയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കാണും എന്നാൽ അഡൾട്ടേഡ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിലോ വിൽ ഫ്ലോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിത്തൗട്ട് ലീവിങ് എ മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഒന്നും കാണില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഒഴുകി താഴേക്ക് ഇറങ്ങും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ്
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് അപ്പോൾ പാലിൽ സ്റ്റാർച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാമെന്ന് സിമ്പിൾ ഐഡൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബോയിൽ ടു ടു ത്രീ എം എൽ ഓഫ് സാമ്പിൾ വിത്ത് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ കൂൾ ആൻഡ് ആഡ് ടു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ടിഞ്ചർ ഓഫ് ഐഡിൻ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലൂ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് എം എൽ മിൽക്ക് എടുക്കുക അതിൽ ഫൈവ് എം എൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ബോയിൽ ചെയ്യുക ദെൻ കൂൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഐഡിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നല്ലൊരു ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം സ്റ്റാർച്ച് പാലിൽ പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർജൻ അപ്പം മിൽക്കിൽ വേറൊരു അഡൽട്രൻ്റ് ആണ് ഡിറ്റർജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടേക്ക് ഫൈവ് ടു ടെൻ എം എൽ ഓഫ് സാമ്പിൾ വിത്ത് അൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഷേക്ക് ദ കണ്ടൻസ് തറൗലി ഇഫ് മിൽക്ക് ഇസ് അഡൽട്ടേഡ് വിത്ത് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ഡെൻസ് ലാത്ത പ്യോർ മിൽക്ക് വിൽ ഫോം വെരി തിൻ ഫോം ലെയർ ഡ്യൂ ടു അജിറ്റേഷൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് മിൽക്കും വാട്ടർ എടുക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെൻസ് ലെയർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഡിറ്റർജൻറ്റ് അഡൽട്രൻ്റ് ആയിട്ട് അതിലുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു തിൻ ഫോം ലെയർ ആണ് ഫോം ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് പ്യോർ മിൽക്ക് ആണെന്നാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് യൂറിയ മിൽക്കിൽ യൂറിയ പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം ടേക്ക് എ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് മിൽക്കിനെ ടെസ്റ്റ് ആഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഓഫ് സോയാബീൻ പൗഡർ മിക്സ് അപ്പ് ദ കണ്ടൻസ് ദ റൗലി ബൈ ഷേക്കിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡിപ്പ് എ റെഡ് ലെറ്റ് മസ് പേപ്പർ ഇൻ ഇറ്റ് റിമൂവ് ദ പേപ്പർ ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് എ മിനിറ്റ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ഫ്രം റെഡ് ടു ബ്ലൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് യൂറിയ ഇൻ ദി മിൽക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വൺ ടീസ്പൂൺ മിൽക്കും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോയാബീൻ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഷേക്ക് ചെയ്യുക അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് വെക്കുക ദെൻ അത് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ റെഡ് കളറിൽ നിന്നും ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പാലിൽ യൂറിയ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് വനസ്പതി മിൽക്കിലെ മറ്റൊരു അഡൽട്രൻ്റ് ആണ് വനസ്പതി Take 3 ml of milk in a test tube. Add 10 drops of hydrochloric acid. Mix up 1 teaspoon full of sugar. 5 minutes examine the mixture. The red coloration indicates the presence of vanaspadi in the milk. Apo 3 ml of milk in a test tube. Add 10 drops of hydrochloric acid. Add 1 teaspoon full sugar. Add 1 item mix. 5 minutes in a session. We have a red coloration. That means... Presence of Vanaspadi in milk. Next is detection of formalin. Take 10 ml of milk in a test tube and add 5 ml of concentrated sulfuric acid from sides of the wall without shaking. One test tube will add 10 ml milk. That is why we add 5 ml concentrated H2SO4. One violet ring or blue ring will appear in the ring. That is why we add 10 ml of milk in a test tube and add 5 ml of concentrated H2SO4 in the ring. Detection of Synthetic Milk Synthetic milk has a bitter aftertaste, gives a soapy feeling on rubbing between the fingers and turns yellowish on heating. Now, in our milk, synthetic milk, we have artificial milk added to the test. Now, we have a little milk in our hand and we have a little soapy appearance in our hand. That is the adult trend on the men's lap. We have a little milk in our hand and we have a little milk in our hand and we have a little milk in our hand. We have a little milk in our hand and we have a little yellowish color in our hand and we have a little milk in our hand. ഇതിൽ അഡൽ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് മിൽക്കിലെ സോൾട്ട് ഒരു അഡൽ ട്രെൻഡ് ആണ് സോ അതെങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടേക്ക് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് റിയേജൻറ്റ് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആഡ് ടു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് റിയേജൻറ്റ് ആൻഡ് ആഡ് വൺ എം എൽ ഓഫ് മിൽക്കിൻ്റെ എബൌ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് മിക്സ് തറൗലി If the contents of the test tube turn yellow, then milk contains salt. If it turns chocolate color or reddish brown, the milk sample is free from salt. ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഫൈവ് എം എൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് റിയേജൻ്റ് എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ടു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ എം എൽ മിൽക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് യെല്ലോ കളറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് മിൽക്ക് കണ്ടെയിൻ സോൾട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ടേൺസ് ചോക്ലേറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം മിൽക്കിൽ സോൾട്ട് ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ബോറിക്
ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് യെല്ലോ ടു റെഡ് ദെൻ റെഡ് ടു ഗ്രീൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പാലിൽ ബോറിക് ആസിഡ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഓർ എ ന്യൂട്രലൈസർ അപ്പോൾ പാലിൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റോ ന്യൂട്രലൈസറോ പ്രസൻ്റ് ആണോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ടേക്ക് ത്രീ എം എൽ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ആഡ് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് റെക്റ്റിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് ടു ഇറ്റ് ദെൻ ആഡ് ഫോർ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റോസാലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് റെഡ് ഓർ റോസി കളറേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഇൻ ദ മിൽക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് എം എൽ മിൽക്ക് എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഫൈവ് എം എൽ റെക്റ്റിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ മിക്സ്ചറിലേക്ക് ഫോർ ഡ്രോപ്സ് റോസാലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ റോസി കളറേഷൻ കിട്ടും ഇതിനർത്ഥം പാലിൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ടേക്ക് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആഡ് ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് പാരാഫിനിലിൻ ഡയാമീൻ ആൻഡ് ഷേക്ക് വെൽ എ ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ഓഫ് ദ മിൽക്ക് ടു ബ്ലൂ കൺഫേംസ് ദാറ്റ് ദ മിൽക്ക് ഇസ് അഡൽട്ടഡ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഫൈവ് എം എൽ മിൽക്ക് എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ത്രീ ഡ്രോപ്സ് പാരാഫിനിലിൻ ഡയാമീൻ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലൂ കളറാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്തും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മിൽക്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഗീയിലും ബട്ടറിലും കാണുന്ന ഒരു കോമൺ അഡൽട്രൻ്റ് ആണ് വനസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ടേക്ക് അബൌട്ട് വൺ ടീസ്പൂൺ ഫുൾ ഓഫ് മെൽറ്റഡ് സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗീ വിത്ത് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇൻ എ സ്റ്റോപ്പർ ഡസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ആഡ് എ പിഞ്ച് ഓഫ് ഷുഗർ ഷേക്ക് ഫോർ വൺ മിനിറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ക്രിംസൺ കളർ കൺഫേംസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വനസ്പതി ഇൻ ഗീ ആൻഡ് ബട്ടർ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ വൺ ടീസ്പൂൺ ഫുൾ ഓഫ് മെൽറ്റഡ് ഗീ എടുക്കുന്നു ഈക്വൽ എമൗണ്ട് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പിഞ്ച് ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോർ വൺ മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കളർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ക്രിംസൺ കളറാണ് ഫോം ചെയ്തതെങ്കിൽ വനസ്പതി ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗീയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോസ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാർച്ചസ് ഇൻ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ഗീ ആൻഡ് ബട്ടർ സോ ഗീ ആൻഡ് ബട്ടറിലും ഇത്രയും സ്റ്റാർച്ചി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ടേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ഗീ ഓർ ബട്ടർ ഇൻ എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ബൗൾ ആഡ് ടു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ടിഞ്ചർ ഓഫ് അയഡിൻ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലൂ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോസ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാർച്ചസ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗീ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ടു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഐഡിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോസ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസ് പോലെയുള്ള സ്റ്റാർച്ചി മെറ്റീരിയൽസ് ഗീ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അടുത്തത് ഗീ കോട്ടേജീസ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഖോവ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അഡൽ ട്രെൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് കോൾ ടാർഡൈ ഇതെങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആഡ് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് ഡയലൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഓർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ടു വൺ ടീസ്പൂൺ ഫുൾ ഓഫ് മെൽറ്റഡ് സാമ്പിൾ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഷേക്ക് വെൽ പിങ്ക് കളർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഓർ ക്രിംസൺ കളർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കോൾ ടാർ ഡൈസ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ മെൽറ്റഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഫൈവ് എം എൽ ഡയലൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ പിങ്ക് കളറും എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിംസൺ